Alors, salut à tous Alors, je suis ici avec Tony. Euh, bah, Tony, Patrick. sérieux, euh, encore une, euh, un beau petit succès ici euh, à l'Oasis eh bien, écoute, euh, oui, on est samedi soir. Euh, apparemment, il y a eu, enfin, apparemment, non, il y a eu pas mal de, de passages. Ils ont vendu un peu de poisson, donc euh, bon, je suis content, c'est très bien, je suis content pour eux, voilà. Alors bon, nous, on a peut-être autre chose à présenter. Hein. Ouais, 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 moi, je, je voulais plus te parler cette année de, de, donc, de couleur de Niigata. Euh, voilà, je pense que les, les gens, enfin, les internautes qui viennent sur ATB ont déjà vu depuis quelques temps le lien, et peut-être certains ont visité aussi le site. Donc je voulais peut-être, c'était l'occasion de t'expliquer, puis d'expliquer à ceux qui vont regarder la vidéo, bah justement ce que c'est un petit peu couleur de Niigata, quoi, en fait. Hein. Ben bah voilà, ben bah, allons-y, hein. de, de quoi s'agit-il Eh bah, ben écoute, de couleur de Niigata, ça fait, toi, tu es au courant de ça, ça c'est un projet que, que, que j'ai depuis quelques temps déjà, et euh, euh, j'avais vraiment envie que, que les, les, les professionnels qui font du bon boulot sur le vivant, donc mes clients, en l'occurrence de Carpecoy du Japon, euh, se puissent se démarquer un petit peu et puis qu'ils voilà, qu qu soient un peu visibles euh, pour, pour la, la qualité du travail qu'ils font. Donc on a décidé de créer ce, ce collectif, ce label un petit peu, euh, couleur de Niigata, dans lequel plusieurs magasins vont, euh, vont, vont venir, ils vont acheter les poissons donc, chez moi, et puis avec une, un principe de, de travail euh, un peu qualitatif, voilà, en fait. Hein. Alors, en fait, il s'agit d'une charte euh, qui est quand même euh, contraignante, hein, on va dire. On essaye de promouvoir la qualité, euh, principalement. Oui, ben, ce, ce, ce label euh, n'a qu'un but, c'est vraiment de mettre en avant les qualités professionnelles euh, des magasins qui sont les revendeurs. En fait, vraiment, ça n'a d'intérêt que si les magasins jouent le jeu et euh, proposent des poissons euh, d'une façon ultra professionnelle, avec... Bien sûr, du service. Hein, quand il y a des problèmes sanitaires, il faut absolument que les gens soient, soient, soient là pour aider les clients, avec des garanties, euh, des garanties de provenance, des garanties d'âge, d'éleveurs, euh, des garanties en cas de problème de pathologie. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment la finalité de cette charte qui est peut-être restrictive, mais sinon ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire faire juste un groupement pour faire un groupement, euh, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Il faut vraiment qu'on puisse euh, tirer vraiment ces magasins, le service de ces magasins vers le haut, sur la vente et le service des coïs, quoi, voilà. Alors bon, de toute façon, bon, toi tu donnes tout ton support à, aux gens qui, qui sont affiliés, je veux dire, à ce label. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a cinq magasins, je vais, je vais les citer. Euh, donc euh, il y a euh, l'Oasis, historiquement c'est le premier magasin vraiment avec lequel on a pu démarrer des coïs d'automne il y a sept ans en arrière maintenant, pour les pre la première fois. Il euh, y a donc euh, Normandie Coy à Bernière, hein, donc, euh, aussi, en... aussi connu sous le nom de Gerskoy. De Gerskoy, <rire> pour la petite histoire. Il <rire> y a donc euh, Nicolas Joco Coy d'eau à côté de Carcassonne dans le sud. Euh, la pisciculture de Villette aussi, qui est un de mes clients historiques et qui travaille essentiellement sur du tossaille euh, donc, euh, durant la saison plutôt printanière-été. Et puis, euh, dernière arrivée, le magasin Koizen à La Réunion, qui est aussi un très gros, un très gros vendeur, mais qui est un, petit peu, un peu plus loin maintenant. Voilà. Donc ça, c'est les cinq points de vente actuels qui sont labellisés, euh, qui sont vraiment... Euh, on fonctionne vraiment comme un collectif. Hein. Je ne suis pas tout seul avec des clients. On est plus dans un principe de travail vraiment collectif. Alors maintenant, euh, bon, si un autre magasin voudrait euh, s'affilier euh, à, à cette charte, c'est possible alors c'est possible, mais c'est vrai que maintenant c'est sous certaines conditions et on a, on a un cas d'école actuellement. Un, un de mes magasins euh, m'a contacté pour entrer dans, dans le label et donc euh, ben on ira le visiter, tous les, euh, tout, donc moi plus tous ceux qui, sont, qui le souhaitent des, des adhérents de couleur de Niigata. Euh, nous irons le visiter durant l'hiver, on a un peu de temps et puis on discutera avec lui un petit peu de ce qu'il est capable de faire, de, de, du travail qu'il est capable de proposer sur la vente des coïs, hein, puisque jamais je parle de matériel, mais on est vraiment sur, sur le coï du Japon. Et puis à ce moment-là, on décidera de façon collégiale si, si ce magasin, cette structure, euh, ben un peu notre philosophie, si on s'entend avec lui, et puis si on a le feeling, et ben il rentrera voilà, euh, au même titre que les autres dans le, dans le label. Voilà. Donc c'est pas fermé, donc il y a encore de la place pour d'autres magasins avant tout le monde. Non, il n'y a pas de la place. Il faut, faut que les conditions de travail du magasin correspondent à notre éthique, à notre philosophie, et mais on, on est fermé à personne. Voilà. voilà. Ben écoute, euh, c'est très intéressant. Donc on rappelle couleur de Niigata. Il y a toutes les informations nécessaires, je pense, sous le site. Hein. Oui, le site internet, aujourd'hui, il y a donc euh, deux, trois rubriques. Une rubrique avec l'agenda, une rubrique avec euh, euh, donc quelques news. Il y a une grande partie qui est dédiée au magasin. 
où il y a un, un explicatif pour chacun des magasins, des liens vers les magasins qui sont les revendeurs, euh, chez qui les gens vont pouvoir aller voir sur leur site internet. Il y a des liens vers leur site internet. Euh, voilà, il y a le reportage au Japon que j'ai pu faire il y a 15 jours en direct. Euh, voilà, quelques nouvelles et puis quelques infos sur les éleveurs. Donc ce site est appelé à évoluer de semaine en semaine dans les, dans les, dans les mois qui vont venir. Euh, je vais agrémenter euh, chaque mois, chaque semaine de nouveaux éleveurs et de nouvelles informations sur, euh, sur Ojia et Niigata en, en plus large. Voilà. Ah ben voilà, donc il ne reste plus qu'à suivre hein, un petit peu oui. euh, les nouvelles là-dedans, puis tu nous diras un petit peu quand il euh, y a des nouveautés. Hein. Tout à fait. Moi, je mettrai des petites infos sur ATB, puis je, ben, je te remercie pour, pour voilà, la publicité que tu fais pour, pour moi et puis pour les magasins. Ah, C'est un plaisir, hein, quand on parle de, de qualité, euh, moi je suis toujours partant. Oui, merci. <rire> <rire> eh bien écoute, euh, merci à toi, et puis euh, ben, restez avec nous, euh, vous savez que dès qu'on aura des informations, on les communiquera. Euh, S'il y a des nouveaux magasins, ben, on les communiquera aussi. Tout à fait. Hein? Et puis euh, voilà, et puis je dis euh, restez avec nous. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.